Recorded video is available on YouTube. You can join Platinum Membership in the video. You can check the playlist link in the description. Now, you can check the IR Remote Interface. You can check the first number. You can use the IR Remote. Then, TSOP1738. This is the IR Receiver. Then, if you use the microcontroller, you can use the controller to use the controller. That's why I teach the controller. And, I use the display to use the OLED display. You can use the display to use the display to use the display. Next, we use the circuit diagram. So, first, TSOP is 3.3V supply and that output is the microcontroller to use the microcontroller. Next, OLED display is used for the microcontroller to connect the I2C line. If you use the normal display, you can use the normal pin. And we will connect the display to the 3.3V supply. And this is our complete circuit diagram. So, it's very simple. Now, let's start the process of working. First step, press the button number 1 in the remote. அப்போரு bunch of IR signal remoteல் இருந்து send ஆகோம் அது TSOP கு receive ஆனா வடனே அது microcontroller கு send பண்ணோம் அந்த signalல microcontroller complete process பண்ணி அந்த signalுக்கு ஏத்தமாரி displayல print பண்ணோம் IR remoteல number 1 press பண்ணது நால displayலையோ your press number 1 அப்படினு print ஆகுது This is the complete steps. Now, the question is, how do you read the signal in TSOP? Because, if we read the signal in other applications, we can apply it like home automation and stepper motor control, or any other display control. So, we can apply it like home automation and stepper motor control, or any other display control. So, we can apply it like home automation and stepper motor control. So, we can apply it like home automation and stepper motor control. So, we can apply it like home automation and stepper motor control. So, we can apply it like home automation. So, let's start. First number, IR remoteல் இருந்து வர சிகினல் understand பண்ணலாம். Then, அப்போதா, TSOPல் இருந்து வர data வை read பண்ணிரது எப்படினு understand பண்ண முடியோம். நம்ப, கொஞ்சு, theory part பார்க்கலாம். So, let's start. Initial stageல, IR remoteல் output low stateல் இருக்கோம். Then, எப்போ user remoteல் button press பண்ணிராங்களோ, அப்போ, ஒரு bunch of IR signals generate ஆகும். So, அந்த signalல் ஒரு protocol maintain பண்ணிராங்க. That protocol is called NEC protocol. இப்போ, அந்த protocolல் step by step பார்க்கலாம். Now, NEC protocol வடு first bit தான் start bit or bust இன்னு சொல்லுவாங்க. But, நான் easy இருக்குனும் இருக்காக start bit இன்னு சொல்லுகிறேன். Start bit ஓட Time duration at high state is 9 milliseconds and low state is 4.5 milliseconds. If we are going to go on, we don't have any contact with the IR remote. We use the IR medium to send the IR data to the IR remote. So, we can send an I state mode. It additionally required carrier frequency like this. இப்பு பார்த்தீங்க நான் இப்பு இங்க நரையா small lines I state குள்ல பார்க்க முடியும் அந்த linesலாம் தான் carrier frequency இன்னு சொல்லுவாங்க so carrier frequency அப்படியின்று concept்டை use பண்ணிதா இங்க IR data வே receiver இருக்கு send பண்ணிராங்க 
ஸோ நார்மலாக நம்ம தேர்ட்டி எயிட் கிலோ ஹெட்ஸ் கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சியை யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம டிவி ரிமோட்டில் அந்த ஃப்ரீக்வன்சியோடைய பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் மேலே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த சிங்கிள் பல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஸ்டேட் இஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் அண்ட் டோட்டல் பீரியட் இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் இட் மீன்ஸ் டியூட்டி சைக்கிள் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஹை ஸ்டேட் பாதி இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு பாதி லோ ஸ்டேட்டாக இருக்கும் இந்த சிங்கிள் பல்ஸை தான் கண்டினியூவாக சென்ட் பண்ணுறாங்க ஐஆர் ரிமோட்டில் அப்போ தான் டிவியில் இருக்கக்கூடிய ரிசீவருக்கு ஹையின்னு கன்சிடர் பண்ண முடியும் இப்போ இதே மாதிரி லோ ஸ்டேட்டை பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல கெரியர் ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒன்று இருக்கவே இருக்காது அது ஜஸ்ட் லோ ஸ்டேட்டில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் ஐஆர் ரிமோட்லாம் டேட்டாவை டிவிக்கு சென்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் இந்த என்இசி ப்ரோட்டோகால் ஃப்ரேமில் முப்பத்தி ரெண்டு பீட்டு கண்டினியூவாக ஜென்ரேட் பண்ணணும் லைக் திஸ் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு பீட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இதோட டைம் டியூரேஷன்ஸ் பற்றி மட்டும் பார்க்கலாம் நம் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு பீட் கம்ப்ளீட்டாக ஜஸ்ட் வந்துட்டு ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸை பல்ஸோட பீரியடை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைபல்ஸ் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் டோட்டல் பீரியட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ மில்லி செகண்ட்ஸ் இருக்கும் இப்படி இருந்தால் அது பிட் ஜீரோன்னு சொல்லணும் சேம் லைக் ஹைபல்ஸ் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் டோட்டல் பீரியட் வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் அது பிட் ஒன்னு சொல்லணும் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஸோ இப்படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஐஆர் டிவி ரிமோட்டில் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் பிட் ஜீரோ அண்ட் பிட் ஒன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பிக் பிகாஸ் இட்ஸ் ஸ்டில் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸோ கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி இல்லாமல் டேட்டாவை அதால் சென்ட் பண்ண முடியாது நவ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் இந்த ஐஆர் ரிமோட்டோட கம்ப்ளீட் சிக்னலில் தான் டிஎஸ்ஓபி அதாவது ரிசீவர் ரிசீவ் பண்ண போகுது அப்போ டிஎஸ்ஓபியோட அவுட் புட் எப்படி இருக்கும்னா லைக் திஸ் டிஎஸ்ஓபியோட டிஃபால்ட் ஸ்டேட் வந்துட்டு ஐ ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும் எப்போ ஐஆர் ரிமோட்ல இருந்து பஞ்ச் ஆஃப் ஐஆர் சிக்னல்ஸ் வருமோ அப்போ சிக்னல்ஸ் பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஐஆர் ரிமோட்டில் இருந்து எப்போல்லாம் கெரியர் ஃப்ரீக்வன்சி தேர்ட்டி எயிட் கிலோட்ஸில் எல்லாம் வருதோ அப்போல்லாம் டிஎஸ்ஓபியோட அவுட் புட் லோ ஸ்டேட்டுக்கு போகுது சேம் லைக் தேட் ஐஆர் ரிமோட்டில் இருந்து லோ பல்ஸ் வந்துச்சுன்னா டிஎஸ்ஓபியோட அவுட் புட் ஐ ஸ்டேட்டுக்கு போகுது ஸோ அவுட் புட் இப்போ இன்வெர்ஸ் ஆகிருக்கு டிஎஸ்ஓபியில் இதை நம்ம நல்லா கவனிக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த டிஎஸ்ஓபி அவுட் புட் சிக்னலில் தான் நம்ம டேரக்டாக மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட டிஜிட்டல் பின்னுக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணி டிஎஸ்ஓபிலேருந்து வரக்கூடிய டேட்டாவை நம்ம ரீட் பண்ணி நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைக் ஹோம் ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறது இல்லை எதுனா ஒரு எலக்ட்ரானிக் பெரிபிரல்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இல்லை அது அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் இதுக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது and frames pathi brief a namba next video la teach panren so that's it guys then if you like this video so please subscribe like and share and thank you good day